Shukrani sana kwa kusalia nasi mtazamaji na kama ndio mwanzo unajiunga nasi tumeingia katika awamu ya pili mazungumzo haya uh, kuanzia hivi sasa ama ambayo huanza mwendo wa saa sita hadi hapo saa saba kamili. Hapo tulianza na taarifa sasa hivi tumeingia kwenye tamrini tutakuwa tunazungumza masuala ya uongozi tuje ugatuzi umekuwaje uh, miaka kumi baadaye je hatamu za uongozi baada ya kubadilika humu nchini takriban mwaka mmoja baadaye pia pia Tazamaji kumbuka na wewe pia hapo ulipo unaweza changia ni vipi utafanya hivyo tembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook Twitter na YouTube tuachie ujumbe ama maswali na pia kumkua kutuambia tu natizama ukiwa upande gani atakuwa tunasoma baadhi ya maswali yenu na pia jumbe zenu kadri mazungumzo haya yanavyozidi kusonga mbele mimi naitwa Zainab Said katika lugha ishara ni Lensa Odingo mtazamaji studio ni tuko na Titus Lotte ambaye ni mbunge wa Kachaliba atakuwa anatusaidia tu kuelewa mawili matatu kuhusiana na mjadala hii leo bila shaka mtazamaji ni ruhusu tu nimpe fursa mwenyewe ajitambulishe kwako wewe hapo ulipo na mshukrani sana mheshimiwa karibu katika studio zetu za KBC. Kwa maana ufanye mtazamaji tu pengine jitambulishe. Ah, uh, jambo sana. Na uh, msiki mtazamaji na msikizaji, mm. jambo. Ah, uh, mimi kwa majina najulikana kama Titus Lotte. Uh, Titus Lotte ni mjumbe wa eneo bunge la Kacheliba. Kacheliba iko katika upande wa magharibi wa Kenya katika kaunti ambayo inaitwa Uh, Pokot Magharibi West Pokot County. Uh, mimi nimechaguliwa mara yangu ya kwanza kuwa bungeni kama mwakilishi eneo bunge la Kachaliba. Uh, tangia hii tarehe 30 mwezi wa nane Kwa hivyo wengine wanaposherekea mwaka mmoja kuwa uongozi ni mimi bado wakati kama huu mwaka jana nilikuwa bado niko kampeni. Kwa sababu kama vile mnavyojua uh, baada ya kura kupigwa tarehe tisa mwezi wa nane mwaka jana kuna eneo bunge nne ambazo zilisongeshwa kando na tukapiga kura baadaye kama tarehe 29 tarehe 30 mwezi ya nane uh, kwa hivyo hivyo ndo bali natoka lakini pia kabla mimi kuwa mjumbe wa eneo bunge la Kachiliba nimefanya kazi na serikali ya Kenya na pia nilifanya kazi hapo awali kama naibu gavana kwa hivyo mambo ambayo nitaongelea siku ya leo pengine tutaongea mambo ya serikali kuu mm -hmm. uh, upande wa bunge tutaongea pia upande wa serikali kuu upande wa executive na pia naweza kuongelea vizuri pia mambo ya serikali za gatuzi ya county government mm -hmm. uh, kwa hivyo asante sana msikizaji na mtazamaji tuwe pamoja hadi tahadi tamati Naam. Shukran sana na utakuwa tukizungumza tu tabidi leo e, mimi ndo nazungumza nami. Sasa hongera sana kwa kuchaguliwa. Umesema kwamba ni mara yako ya kwanza kuchaguliwa kuingia katika uh, kiti hicho cha ubunge. Hongera sana bila shaka tunatumai kwamba matunadhania kwamba pengine haikuwa kazi rahisi lakini hongera kwa hilo. Sasa Japo uh, itakuwa kwako kwa bado mwaka haujakamilika lakini serikali kuu na pia serikali za gatuzi ambazo katika kaunti pia zitakuwa zinakamilisha mwaka unaelekea kukamilisha mwaka wake tangu kwanza kuwahudumia kwa, kwa, kwa wakenya. Je wewe tu tuanzie pale ulipo katika kaunti yako unadhani kwamba uh, yale ambayo yalikuwa yamehaidiwa wenyeji na wewe pia mwenye, mwenyeji mmoja wa hiyo kaunti kuna matumaini kwamba yatatendeka uh, Asante sana uh, najua kwamba serikali zote zile za gatusi ama zile za serikali hii ya uh, national uh, wote walipokuwa naomba kura kutoka kwa rahia walikuwa nawapatia mawazo yao mambo ambayo yanatakana kufanyika na katika hizi mawazo zimeandikwa katika ile karatasi, karatasi ambayo tunaita manifesto ya chama ama manifesto ya governor ama manifesto ya bunge wengi walikuwa wamepeana hadi nzuri nzuri kwa rahia lakini kwamba unakuta kwamba uh, katika hadi hizo kuna zile ambazo zilisemekana kwamba ni hadi za kufanyia kwa muda mfupi kuna zile zile hadi za kufanyia kwa muda mrefu na kuna hadi ambazo kwa hakika karibu kila manifesto ilikuwa nayo kwa siku mia moja ya kwanza yani mwezi tatu ya kwanza kwa hivyo ninapoongea ninaweza kuangalia kuhusu ahadi ambazo ni za muda mfupi miaka mwaka mmoja kwa sababu muda wa katikati ni miaka mbili na nusu na muda mrefu ni miaka tano kwa sababu baada ya miaka tano, basi serikali zote zinaweza kupigwa upate tena na raia kuonekana kwamba wanaweza kurudi tena kulingana na vile ambavyo wanafanya kazi ama wanaweza kutupiliwa mbali kulingana na vile wameshindwa kufanya kazi. Mimi naweza kusema kwamba <coughs> katika serikali zote uh, mali ambapo natoka uh, Pokot Magharibi naweza kusema na kupea kongole gavana wangu kukua mambo mengi ambayo aliahidi tumeanza kuona yakitendeka. Tunajua kwamba uh, utendakazi wa serikali inachukua muda unapitia ile ambayo tunaita procurement process kama ni mbujenzi inafanyika 
kama ni kusomesha wanafunzi inachukua muda wanafunzi kuingia shule na kuanza kufanya applications mm -hmm. ama kama ni kufundishwa kama vile kujenga uh, masahanathi yote zinachukua muda lakini kwa sasa naweza kusema kwamba kwa mwaka mmoja wa kwanza kwa serikali katusi ya Pokot Magharibi mm -hmm. kuna mambo mengi ambayo tumeyaona nimetembea kule nimeona hata mahali ambapo niko wiki mbili zilizopita governor amefungua sahanati kubwa sana no. theater uh, mm -hmm. operational theater ya watu ope iko na vitanda viwili vya kufanya operations mm. na tayari wiki jana tulikuwa tunatuma daktari 16 pale mambo ambayo ni ya majabu tumeona pia governor akifungua maji uh, uh, zile ambazo tunaitwa bao za maji katika eneo bunge langu karibu 13 kwa mara mmoja barabara pia zimeanza kufunguliwa hata mpaka tunapoongea sasa hivi tuna matinga tinga ambazo zinasaga barabara kitu nzuri jana 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 wodi sote 20 Gavana ameweza kununua zile ambazo ni ambulance kwa zile wodi zote. Kwa hivyo nikianza kuangalia hizo kwa mwaka mmoja naweza kusema kwamba gavana amejaribu uh, nimeona zile mashini ya kuchimba maji kwa sababu mali ambapo natoka mimi na mali ambapo anatoka mjumbe wa Segor ama Spokot uh, Central ni eneo kame na hatuna maji. Na nimeona gavana tayari alikuwa na ile inaitwa drilling rig moja ya maji sasa amenunua nyingine ya pili kumaanisha yeye pia ameweka mkakati kwa kisha kwamba watu wake watakuwa wanapata maji kwa hizi miaka tano. Kwa hivyo kwanza hivi mapema inamaanisha kwamba hii serikali imeanza vizuri. Kwa hivyo siwezi kusema kwamba uh, serikali imefanya mia kwa mia uh, kama vile ilivyosemwa kwa sababu serikali zote hata za national kuna wale ambao tulipeana hadi nzuri nzuri alafu tunapoingia tunakutana tunalumbana na zile ambazo tunaziita roadblock. Tunangana nazo kidogo lakini hadi zinatoka sijaona serikali ambayo imetoa hadi yake mia kwa mia kwa asilimia serikali yangu naweza kusema imetoa kama asilimia sabini ya zile ambazo ziliweza ku kuhadi kuahidi watu wake tukija katika pengine kama kama utauliza pengine nisiingilie kwanza mm -hmm. upande wa uh, serikali kuu pengine pia nilikuwa na kitu ya kusema lakini pengine uta <laughs> bado wewe uta nielekeza yeah, sasa tunaingia katika huo upande wa serikali kuu lakini kwa sasa hivi wewe kama mbunge kama mwakilishi una, wa wenyeji uh, wa eneo lako na pia katika nyimbo mmoja moja mwa nyingine mtunga sheria je unadhani ni mambo yapi ambayo serikali kuu imefanya kufikia sasa ambapo unadhani kama hangefanya tofauti ingekuwa bora zaidi <coughs> um, kwa sasa kuna mambo mengi ambayo serikali kuu uh, ingeweza kufanya bora zaidi. Lakini kitu ya kwanza pia tuseme kwamba lazima tuangalie utendakazi wa serikali kuu kuanzia walipochukua wala tamu um, miezi kumi ambazo zilipita. Kwa nini niseme ni miezi kumi? Ni kwa sababu tunaanza kuhesabu utendakazi wa serikali wakati ambapo ali hatamu za uongozi ulipopatiwa. Kwa hivyo licha ya kuwa kura tuliipiga tarehe tisa mwezi wa nane kupokezwa kwa kiti kwa daktari William Ruto kutoka kwa Uhuru Kenyatta ilikuwa ni karibu mwezi wa 11 11 mm. uh, ilikuwa ni miezi karibu, karibu mbili kwa sababu tulikuwa na utata mahali kidogo lakini alipata kiti kama mwezi mmoja ambao ni mwezi mmoja baadaye kwa hivyo tunaweza sema mwezi 10 11 ambao serikali hii imekuwa katika kiti kuna utendakazi ambao umefanya na pengine kuna vitu ambavyo watu wangesema kama serikali hii ingefanya tofauti kidogo pengine ingelikuwa ni vizuri zaidi lakini kama ungeweza kunipa ruhusa mimi pia niweza kusema mambo ambayo pengine nimeyaona serikali kuu imefanya tuanze na ile ile inaweza tofauti alafu tuanze na tofauti kwanza alafu tuje yale ambayo nimeona kama imetendeka pengine kitu ya kwanza ambayo ningesema serikali kuu ingefanya tofauti ingelikuwa ni kitu ambacho ni cha muhimu zaidi ni pengine kidogo kidogo si kwa sana ni kusikiza uh, maoni ya wananchi. Naam. Sasa tunapoongea hivi tuna kelele ambayo inatokea watu wanasema kwamba kuna ile inaitwa Finance Act. Na tumeona imeenda kotini mara ya kwanza ikatupwa ikarudi kotini tena mpaka sasa inakuiko kotini. Uh, kwa nini watu wanaenda kotini kulingana na sheria ambazo zimetungwa na serikali? Hizi sheria za uh, Finance Act ambayo ilikuwa ni Finance Bill ilipita katika Uh, mielekeo zote ambazo zinahitajika lakini rais alipotia sahihi tulikuwa na wengi ambao bado walikuwa wanapingana nayo na wakisema kwamba pengine hii sheria haingepitishwa kabla wao kuhusishwa najua kwamba watu wengi walohusishwa lakini kuwa 
uh, kuna wale ambao bado wanafikiria hawakuuzishwa whether it ni siasa ilikuwa ndani ama sio siasa pengine serikali ingerudi kidogo kusikiza wale wananchi na kuwauliza ni kipengee kipi ndani ya hii finance act ambayo inakuwa na shida kwa sababu mimi nikiangalia sana hii finance act kuna vipengee vingi ambazo ni vizuri sana Naam. mingi sana mm -hmm. lakini kuna pengine moja mbili ambao watu wanaona ni kama inawafinyilia kidogo saa unakuta watu wanapiga kelele kulingana na hapo na kwa sababu ya hiyo moja mbili uh, samaki nzima inaharibika mm -hmm. kwa sababu tunasemekana sehemu moja samaki ya kiharibika yote inaharibika mm -hmm. lakini pengine serikali ingechukua fursa ya kuweza kuwafundisha watu na kuwasikiza pengine ingelikuwa tofauti watu wangepita kuwalao kwamba yale ambao wanafikiria ni mabaya pengine hayangekuwa mabaya mm -hmm. na pengine hiyo ingefanya serikali kutembea haraka haraka kwenda mbele mm -hmm. uh, sisemi kwamba hii e -E finance act mimi kwangu maoni yangu ilikuwa ni nzuri mm -hmm. sehemu nyingi sana ya finance act ni nzuri sana mm -hmm. mambo ya watu wazee vile watashughulikiwa <coughs> nimeona wazee wakiko wakipiga kelele hapa kwamba mbona mnaweza kuwapatia bima za afya wale ambao ni wadogo na si wao wakubwa mm -hmm. yanashughulikiwa na hii finance act yanashughulikiwa pia mambo ya fertilizer kupeanwa kwa, kwa uchache mm -hmm. mambo ya nyumba za mm -hmm. kupewa watu ambao wanaishi katika sehemu <coughs> duni katika nchi hii inashughulikiwa kwa hivyo ile ni kitu kwanza mimi nikasema pengine hii serikali ingefanya vile kusikiza watu zaidi kuwapatia muda mrefu zaidi hata kupita vile sheria inavyosema pengine hii kelele ambayo tunaiona ingeteremka kidogo mambo mengine ambayo nikisema hii serikali pengine ingeweza kufanya uh, tumemsikiza yule ambaye alikuwa prime minister meleni akisema kwamba ho hii serikali pengine imechukua watu kutoka sehemu moja ya nchi unakuta kwamba ni watu wengi sana wametoka sehemu moja um, wamefanya vizuri lakini pengine ingelikuwa vizuri zaidi uh, kwamba serikali hii angalie sehemu nzima. Hmm. kwamba kuna counties kama 17 ambao walimpigia rais uh, William Ruto kura. hizi uh, uh, counties sana sana zinatoka hapa Mlima Kenya na pale Bonde la Ufa. Lakini wale wengine pia ambao pengine hawakuweza kupiga kura bado ni wa Kenya. Uh, so ile kusikizana kidogo kuangaliwa ili pia serikali yetu iwe na sura ya Kenya kwa ujumla pengine uh, wangefanya zaidi vile kuliko vile mabufanya sasa um, si baya jana bungeni tulikuwa tunapiga kelele tukisema kuna sehemu kuna watu kuna jamii katika nchi hii ambao kabisa hawajafika mahali kwa hizi kazi ambazo ni kazi za serikali kama vile uh, mwakilishi bunge wa Turkana ambaye ilikuwa studioni pengine siku mbili zilizopita alikuwa anasema bungeni hawajawa na mtukana hata mmoja kuwa CEO katika serikali hii ya Kenya. Kwa hivyo pengine serikali ingeangalia wakati huu hii ni serikali ya asla kujaribu kuhakikisha kwamba kuna maasla mengi na wale ambao wanaitwa marginalized, ambao wametengwa na serikali za mbeleni kwa muda mrefu, pengine wawekuje ndani. Lakini sisemi kwamba ni makosa wao wamefanya sasa. Mm. Wamefanya, wamejaribu. No. Pia na ni serikali zote katika nchi hii ya dunia Uh, watu unaangalia sana sana mali ambapo ulipata uwezo wako kwa sababu wale ndio waliamini manifesto yako ukiwapa kazi kwa kufanyia watafanya vile manifesto inasema wale ambao pengine walipiga kando kidogo hawakuwa na nia ya manifesto yako kwa hivyo waza kuwapatia kazi wakaja hotel wakaharibu ile kazi hmm. kwa hivyo hizo vitu mbili naweza sema kwamba pengine pengine hmm. kusikiza watu na pengine kuangalia sura ya Kenya hmm. ingeweza kufanya hii serikali kusonga mbele zaidi kwa haraka. Yeah. Naam. Lolote baya halikosi nzuri. Najua ulikuwa unataka kuzungumzia mazuri ama mabaya ambayo yamefikiwa katika kipindi hiki cha takriban pengine miezi kumi ya kuingia uongozini serikali kuu. Tumeona kulikuwa na ile ahadi ya Haslas Fund um, imetolewa watu wameweza kupata wale ambao wananuia kuanzisha biashara unachukua mikopo unaanza au ya kwanza na pia au ya pili. Lakini pia kulikuwa na ile ahadi ya kupungua gharama ya maisha hii tukimaanisha kwamba pengine bei chakula kingepungua lakini hilo pia bado linatatiza. Je, unadhani hili linatia dos, dosari ahadi hizo nzuri nzuri ambazo zimeweza kutekelezwa kufikia hivi sasa? Um, yaweza kuwa yanatia dosari kwa sababu ilikuwa ni ahadi. Lakini pia ahadi lazima itazamwe kwambe kwa, kwa nini hatujafikia ahadi ile. Uh, kuna mambo mengi hasla fund. Hasla fund uh, rais katika kampeni yake alikuwa ameahidi kwamba 50 billion billion ya hamsini ya serikali yatolewa kwa watu ambao wanataka kuanzisha biashara ndogo ndogo na walianza walisema vizuri kuanzia shilingi 500 ikienda mbele no. na kwa hakika kwa siku mia 
uh, ya kwanza Asla Fund ilibuniwa na watu wakaanza kuchukua zile pesa lakini waliweka siasa mingi kwamba Asla Fund haifanyi lakini Asla Fund inafanya kuna wakenya wengi ambao wamechukua Asla Fund shida tu ni kwamba pengine wakenya ambao wamechukua Asla Fund wengi hawajatumia kwa kufanya biashara wengi wametumia kujaribu kuzunguisha shida ambazo wako nazo alafu ikawa ni deni sasa unashindana Asla Fund inashindana na Mpesa inaitwa Fulisa uh, yani unachukua pesa uh, kutoka kwa simu kama kama riba kama kama, kama deni alafu baadaye utalipa panjo riba, riba kidogo lakini kwa wale ambao wamechukua Asla Fund kwa shilingi tano na kufanya biashara na kuweza kurudisha wamechukua elfu moja wamechukua elfu tano na ilikuwa ni baada ya kufanya ile mwanzo ya kutumia 50 billion serikali ilikuwa ifanya inaita review yani kuangalia tena hmm. jinsi ambavyo hii fund imefanya ili iweze kuongeza kwa hivyo mimi siwezi kupingana na hiyo asla fund ilikuwa ni vizuri kwanza kwa chini kwanza kwa sababu hata sisi ambao ni wakristo tunasoma mahali inasema kwamba ukipewa ndogo na uweze kutumia unaweza kupewa kubwa na ukipewa ndogo na uwezi tumia hata ile kidogo uko nayo utanyanganywa. Kwa hivyo hii asla fund ilikuwa tuanze na 500. Watu wengi walidharau, "Oh, 500 itafanya nini?" Lakini tuna wakenya ambao kwa hakika wameweza kuanzia ile 500. Akanunua mahindi tano, akarudi barabarani akauza, akapata kumi, akanunua mahindi kumi siku ambayo ilifuata mpaka alipokuja kuitisha ile asla fund mara ya pili alipewa shilingi moja kutoka 500. Lakini kuna wengi ambao wamechukua hizo asla fund na kukula kwa hivyo wameshindwa kulipa kwa hivyo Hustle Fund bado zimebaki kwa simu zao. Kwa hivyo Hustle Fund mawazo yake ilikuwa ni nzuri. Na serikali hii ilifanya kwa sababu ilisema. Hii serikali ilisema kwamba ikija katika uta uongozi kwa mwaka mbili za kwanza sitajaribu kusuluhisha ile deni ya walimu katika shule zetu. Na. Tulipata kwamba uh, katika nchi hii tulikuwa na shida mingi sana. Unakuta mwanafunzi mmoja, mwalimu mmoja na wanafunzi zaidi ya mia tatu akiwafundisha lakini kwa muda serikali ikasema kwamba tulikuwa na inaitwa shortage ama deni kubwa ya walimu zaidi ya 1080 ambayo haikuwa so that wanafunzi wetu wapata kusoma vizuri na kwa mwaka mbili kwa hui mwaka wa kwanza mpita tuliona walimu wakaandikwa 1030 wakarudia wakafanya ile inaitwa replacement mm-hmm. sasa tunapoongea leo walimu wanaandikwa kazi naam <coughs> karibu 1000 kama 1500 1010 siweze kupata vizuri kwa sababu kuna wale ambao ni wa JSS kuna wale ambao ni wa primary school na wale wa secondary school kwa hivyo unaona kuuzuu kwa ukweli hii serikali ilisema kitu ambacho inafanya hakuna siku katika serikali hii historia ambayo walimu wameandikwa zaidi ya 1030 kwa mara moja mm-hmm. hii serikali imefanya na ilisema itafanya hivyo hii serikali ilipoingia pia ikasema kwamba Uh, kuna zile wale judges ambao walikuwa wamekatazwa kuingia na kwa hivyo kotini zetu haikuwa vile ile inavyotakikana serikali ikasema kwamba tukiingia tutahakikisha kwamba wale uh, judges wata watarudishwa watapewa kazini na walipoingia kweli kwa hakika tumeona kwamba judges waliandikwa kazi na sasa kotini zetu ziko zimekamilika vile inavyotakikana mm-hmm. hii serikali pia um, iliahidi kwamba itajaribu kupunguza gharama ya maisha licha ya kuwa gharama ya maisha ilionekana kwenda juu hii serikali ikasema nitajaribu kupunguza gharama ya maisha hiyo ni kitu ambacho ningependa kusema kwamba walisema tutaingia na tutapunguza gharama ya maisha pengine kitu ambacho watu hawakuelewa ni gharama ya maisha itapunguza vipi watu wengi walitarajia kwamba serikali itakuja ikatoa fedha zikafanya zile zinaitwa subsidies so that tunaweza kuchukua kununua nafaka kutoka nje kutoka Tanzania, kutoka Uganda, kutoka Mexico, alafu tupatie watu kwa bei ya chini. Lakini tungefanya vile ingemaanisha kwamba uh, tunachukua loan kutoka nchi zingine ili tupunguze bei ya maisha, lakini hii loan baadaye tutakuja kulipa sisi. Mm-hmm. Nadhani serikali hii ilikuwa na mawazo tofauti kulingana na vile watu walikuwa wanaangalia. Kwamba afadhali tupeane mbolea iende kwa mashamba zetu ili watu waweze kukuza mazao Uh, tupate mavuno ya kutosha ili bei ya chakula ije chini. Na nitakuwa bia kwa hakika kwa sasa hivi kwa miezi mbili ambazo ziko mbele yetu yeah. watu watapambana kidogo. Lakini baada ya miezi miwili tutaanza kuona kama bei ya chakula itaanguka because watu wanasema bei ya unga, unga ni mahindi. Mahindi ndio inatoa unga. So tutaanza kuona kwamba bei itateremka. Watu wataanza kujua baada ya miezi miwili hii serikali ilikuwa inasema nini. Lakini kwa mwaka huu kwanza mpaka wakati huu uh, bei ya chakula bei ya maisha imeenda juu. Mm. Hakika imeenda juu. Pengine sasa ilikuwa ni ile ndovu na mbinaambiwa ndovu 
um, ndovu inachukua muda mrefu sana kupata mimba lakini kizaa inazaa ndovu mkubwa sana na huku um, mboa inachukua muda mfupi sana inazaa tumbo vingi hmm. kwa hivyo pengine hii serikali tulitarajia kwamba itazaa mapema haraka haraka hmm. lakini pengine yangezaa mazao ambayo ni madogo yeah. so pengine mimi nitasema kwamba nawapatia ile inaitwa benefit of doubt um, sasa tutaanza kuona serikali imesaa ndovu bei ya nafaka ikaja chini sasa tumeona wiki ambayo imepita mbolea imeteremzwa kutoka 3500 sasa imerudi 2500 Beleni kwa serikali ambayo ilipita mboleo ilikuwa inaenda shilingi sita na saba. Watu wengi wakaacha kulima. Ndio maana bei ya vyakula ikaanza kwenda juu kwa sababu wachache walianza kutengeza chakula. Wengi walitoroka. Sasa wengi wameanza kurudi kwa mashamba kutengeza chakula. Na Mungu ametukaria Mungu ametujalia sana mwaka huu. Hata sasa hivi nje ukienda unakuta kwamba watu kuna mvua. Mm-hmm. Mungu amekubali tumeweka mbolea chini hataki mbolea ienda hasara. Sasa tutapata chakula. Kwa hivyo naweza kusema kwamba licha ya kuwa serikali haingeweza kwa mwaka huu wa kwanza kupunguza bei ya chakula uh, ninaona kwamba kuna hakika kwamba hii serikali ina mpango mzuri sana ya kuwa na kwamba pengine baada ya mavuno hii na mavuno ambayo yatakuja baadaye kwa miaka izibazi inne ambazo ziko mbele tutakuwa tumepungua tumepunguza sana bei ya chakula kwa sababu sasa hatutakuwa tunanunua chakula kutoka nje saizi hata wale chakula ambazo zinapeanwa chakula za mzahada hakuna mahindi na peano wanapeana mchele kwa nini? Kwa sababu mahindi haiko, mahindi haiko katika mali mali kwingi, mahindi imekuwa imepata imekosekana kabisa na mahindi inatoka tu kwa shamba. Mahindi yatoki kwingine. Kwa hiyo wanasema serikali pia imejaribu hapo. Mara ya kwanza pia hii serikali ilipoingia. Mimi ni mbunge mara yangu ya kwanza, lakini najua kwamba mambo ambayo ilikuwa tendeka bunge. Hakuna mwaka ambayo tumeweza kupata fedha za CDF kwa account za wabunge zote kati ya chini ya mwaka mmoja. Mm-hmm. Ilikuwa ni kwamba mwaka inapita unaambiwa kwamba una areas mamilioni. Kwa hivyo kuna projects zilikuwa zimekuwa mapale uh, katika eneo bunge. Hata katika serikali za gatuzi. Mara ya kwanza kwa miaka hizi zote ambazo zimepita, hakuna mwaka ambayo serikali za gatuzi zilikuwa zimepata pesa zao kabla uh, um, serikali ya mwaka wa serikali kusha ama financial year. Lakini hii mwaka wote ga serikali za gatuzi zote zilikuwa zimepata fedha zao serikali za counties uh, constituency zote zilikuwa zimepata fedha zao kwa hivyo ilikuwa ni kama kwamba hii serikali inataka kuhakikisha kwamba fedha ziende kwa mashinani kama vile inavyotakikana iweze kufanya maendeleo hii ni kitu ambacho ni nzuri pia tuongelee kwa sababu uh, bila fedha mashinani serikali za gatuzi hazina maana mm-hmm. kwa hivyo naweza kusema kwamba kuna vitu mingi ambavyo naweza kusema hii serikali imefanya mm-hmm. um, Namaona hasa hivi karibuni tumeanza kuongelea Asla Fund. Asla Fund ilisimamishwa kitambo no, not Asla Equalization Fund. Equalization Fund ilikuwa katika katiba yetu kwamba kuna county 14 ambazo zilikuwa zimeachwa nyuma na serikali zote. Kwa hivyo kulikuwa na uh, fedha ambazo ni specially kwa hizo county ili waweze kuja haraka haraka kushikana na wengine. Serikali ilipochukua mwaka 2013 kuanzia apoti Asla Fund 14 ikapotea Equalization Fund ikapotea. Mm-hmm. Lakini hii serikali naona imeanzisha. Sasa kuna fedha ambazo zimewekwa tayari ili equalization fund ije kuleta zile kaunti ambazo zilikuwa nyuma zije mbele kwa haraka. Hii serikali ambayo ilipita haikuwa inajali sana hayo. Hii ninaona kwamba hii serikali inafikiria sana kuhusu mashinani. Naam. <coughs> Tumeanza kuona nyumba zimejengwa. Licha ya kuwa watu wanapiga kelele, <coughs> jana nimeona serikali ya Kiambu ikiweza kupeana advertisement kwamba wale ambao wanaweza kufanya ujenzi mm-hmm. local waanze ku apply kujenga zile nyumba ambazo zitajengwa hapa Kiambu na hii imetendeka katika kaunti zote tumeona president pia ameingia mahali kila mahali kusindua mambo ya nyumba watu walisema oh hii nyumba hii nyumba lakini hata tayari watu wameanza kupewa ruhusa ku apply for tenders kutoka kwa kwa serikali zetu vijana watapata kazi sasa sio chinese tena vijana watapata kazi na kwamba hii serikali inasema tutaanza kujenga nyumba watu watapata nyumba na watu watapata kazi. Nilipoona Kiambu governor akitangaza nikajua kwamba kweli hii serikali pia imeanza kufanya vile level level pania kufanya. Kwa hivyo naweza sema kwamba uh, kwa mambo mengi yalijaribu imejaribu sana uh, kupambana pia na kufuata sheria. Hii serikali imefuata sheria vitu mingi sana ime watu wamepeleka kotini mm-hmm. na ikatupiliwa na serikali ikafuatilia. Ika Finance Act tunapokuwa sasa hivi iko kotini uh-huh. serikali inafuatilia. Uh-huh. Uh, wale watu CAS uh-huh. watu wa msini walikuwa wamadikwa kazi na uh, daktari Uhuru uh-huh. do, daktari Ruto walipelekwa kotini uh-huh. serikali ikafuata. Uh-huh. Uh, tuliona 
Watu wengine walikuwa wafuto kazi kule. Walienda kotini. Wasi wakarudishwa pale serikali ikafuata. Kwa hivyo serikali imejaribu kufuata sheria um, licha ya kuwa wanataka kufanya vitu <coughs> uh, vile wanavyofikiria lakini sheria iko na serikali imefuata sheria. In fact kuna watu wengi wanasema kotini ambayo sasa daktari Ruto aliifanya kaitengeza vizuri sasa imetumika sasa kunyanyaza yeye. Sababu vitu mingi ambazo daktari William Ruto amefanya watu wameenda kotini na ishe serikali imefuatilia hatujaona kwamba serikali imekataa kufuata kotini. Wakati wa uhuru Kenyatta kas hizi positions ambazo zimezasa siku haziko. Watu walienda kotini. Kotini ikasema kwamba ni unconstitutional. Lakini walikuwa kotini, walikuwa walikuwa tu hawakufutwa kazi. Uh, kotini ikasema kwamba ni makosa kwamba koti hiko bila judges. Mm-hmm. Uhuru Kenyatta aliendelea hakujali lakini naona hasa hii uh-huh. kidogo hii serikali imefanya kitu. Siwezi kusema kwamba imefanya kwa mia lakini imejaribu kama vile ilivyo. Bila shaka tunatumia yeah. kwamba ni matumaini ya wengi kwamba mambo yatazidi kubadilika hata zaidi na uh, huduma zile zitafikia wale ambao ni walengo ambao ni wewe msazamaji ukiwa hapo. Eh, eno lolote lipo hapa katika pembe zote humu nchini. Sasa mbunge lote tuzungumze kuhusiana na, na ugatuzi takriban miaka kumi baadaye um, je unadhani ugatuzi umeweza kuafikia lililonuiwa um, <coughs> ugatuzi kwa hakika ninaweza kusema haijafikia kitu ambacho ilikuwa inafikiriwa hapo awali kwa sababu katika tulipopigana 2007 kitu ambacho ilisemekana ifanywe watu walipopigana baada inaitwa post election. Uh, watu karibu karibu nchi ya Kenya kuharibika. Mhm. Akaja Kofi Annan tukaketi chini tukaongea tukasema tumalizana na shida hii ya karibu ya haraka, tumalizana na shida ya katikati na tuangalie nchi hii itaenda vipi. Kitu, mbo, kitu moja ambacho ilikuwa ni angalia inaitwa institutional reforms. Mm. Ikawa ni kwamba tutengeneze katiba ambayo ita, italinda nchi hii. Kitu ambacho ilikuwa ni kubwa katika hiyo katiba ni ugatusi. Mhm ugatuzi ndio ilikuwa kubwa sana na the presidency kwa sababu watu walisema huyu rais ambaye pengine anachukua mamlaka yote ndio ameleta shida hii watu kungangania rais mpaka watu wakapigana so watu waliangalia sana katika katiba hii ambayo tulitengeneza jinsi ambavyo tunaweza kuchukua nguvu ambazo zilikuwa katika huyu president iende katika watu wengine na katika institutions zingine alafu gatuzi pia tukasema kuna eneo ambao pengine kwa muda mrefu haijasaidika tukatengeza maeneo no. shida ambayo mimi naona ilianzia wakati huo ni kwamba tulichukua maeneo kama maeneo za kikabila ndio maana unakuta kwamba kuna gatusi ya teso kuna gatusi ya turukana kuna gatusi ya pokot mm. kuna gatusi ya marakwet mm. so unakuta huwa hata gatuzi zetu zimetumika katika katika eneo la kikabila ndio maana ukiingia unakuta kwamba sasa mm. tuna makabila kadhaa na kadhaa ambao sasa wanajiita gatuzi ile ni shida ambayo ya kwanza ambayo ilikuja pengine hatukuchukua Kenya kama Kenya hatukuchukua uso ya Kenya kama Kenya tuliangalia kikabila hata majina ya gatusi zenyewe zikabeba jina ya makabila ukienda Turkana kwa mfano mfano tu sisemi kwamba naichukia Turkana ama Teso ama ziko nyingi hmm. nyingi ambazo zinabeba zinabeba jina ya watu ambao ni wengi katika eneo hilo ukienda pale karibu wafanyikazi wote ni wa ile kabila na Kenya inasemekana kwamba lazima tuwe na uso ya Kenya nzima shida ilianzia pale kwamba sasa tumetengeneza zile zinaitwa chief doms chief doms zile ambazo zilikuwa zimekufa wakati wa ukoloni tukairegesha sasa wakati huu tukasema kwamba sasa tutaita ugatuzi na tutaipea pesa hivyo ndio vile shida ilianza ya kwanza kitu ya pili uh, shida ikatupata kwamba sasa yule ambaye amechaguliwa kama gavana alikuwa anachaguliwa kisiasa hakuwa anachaguliwa kama mtu ambaye sasa anatakikana kuwa anakuja kujaribu kubadilisha eneo so yule ambaye amekuja kisiasa lazima pia angalie watu ambao walimchagua so tukapata kwamba sasa badala ya county kuweka pesa nyingi katika kazi ya kuendelesha nchi imeweka pesa mingi katika watu ambao sasa wanaonekana kwamba walikuwa ni wapiga kura ambao walimsaidia yule gavana kuchukua watamu ya uongozi so kazi county nyingi ukienda kwa sasa kwa asilimia pesa mia moja ambao wanapewa pengine asilimia tano ama chini ya tano ndio inatumika kwa afya mm-hmm. ndio inatumika kwa barabara ndio inatumika kwa shule asilimia tano inatumika kwa chai mshahara 
wa wafanyikazi mm -hmm. sio kwamba pesa zote bilioni 426 ambazo zinaenda kwa county zaidi karibu bilioni 400 zinaenda tu kwa mifuko za wafanyikazi wakuta kwamba county imeandika wafanyikazi mpaka hata wengine hawaendi kwa ofisi wamekaa tu kwa manyumba mm. wamepewa majina mm. kazi yao ni kwenda kwa mtaa kupiga kelele kusema governor ni mzuri kwa hivyo magavana pia wamefungwa mateka kwa sababu ukija governor mpya usema sasa nataka wafanyikazi 80 na sio wafanyikazi 800 huyo ndiye atakuwa wakati wako utawala na utatoka utatupwa nje kwa hivyo gavana yote ambaye anakuja hasa amekuja na ingia katika ile system ambayo imetengenezwa kwamba lazima ukija kumbuka watu ambao walikupigia kura So utaambiwa oh governor unataka kutufuta kazi yule alikuwa hapa alikuwa na wafanyakazi 1012 mbona wewe unataka ya wafanyakazi 2000 licha ya kuwa wafanyakazi 2000 ndio pengine wangehitajika katika ile county ili pesa sote ziweze kufanya kazi za kuendelesha uh, county kwa hivyo county zinaumia mimi nasema hivyo kwa sababu pesa zote zinaenda zile zote ama karibu karibu zote sio zote karibu zote zinaenda zile inaitwa recurrent expenditure sio development expenditure Nam. na kwa hivyo ile ndio inafanya county nyingi sana kutofikia lengo ambayo ilikuwa inatekikana kwa sababu kiangalia 2013 vile si tulikuwa tunafikiria ni kwamba county zikija tu tutaanza kuona county zikiinuka kabisa Ya yeah, kuna county ambazo zimeinuka. Sisemi kwamba ni mbaya zote mm. lakini hiyo ndiyo siasa ilianzia vile ambavyo county zilitengenezwa na vile ambavyo sasa wale ambao wanapiga wapiga kura pia lazima wapembelezwe vizuri wapewe kazi. Mm. Kama si hivyo, pengine hizi fedha nyingi ambazo zinaenda kwa county pengine zikifanya kazi. Lakini nataka kuwashukuru kuna magavana wengi pia ambao wamejaribu licha ya kuwa wanangangana na hawa wafanyakazi ambao ni wengi wale ambao waliwapigia kura wanajaribu kufanya tumekuta tumeona hospitali zinakuja tumeona counties ambazo zimejenga mimi nilipokuwa naibu governor uh, na governor wangu sasa ambaye ni gani governor sasa uh, tuliweza kuingia katika county ambayo haikuwa na college hata moja lakini tulipotoka tulikuwa tumejenga ECD college tulikuwa tumejenga TTC college tulikuwa tumejenga university mm. moja na KMTC na pesa za county kwa hivyo sasa hivi hizo ni vitu ambazo zinaendelea na haingeweza kuanzishwa kama ugatuzi angekuwa mm. na najua kuna counties kwa counties nyingi tumeweza kusema hii county imefanya hivi hii county imefanya hivi hii county imefanya hivi imefanya kwa sababu ya maelekezo mazuri ya governor lakini shida bado ni ile wafanyikazi ni wengi zaidi kuliko ya kuliko vile wanavyohitajika kwa hivyo fedha nyingi zinaenda kwa wafanyikazi pesa kidogo sana zinaenda katika kufanya uh, miradi ya maendeleo yeah. naam sasa county hizi uh, na uongozi wao unavyosema kwamba pengine county tumeona kila baada county yote tu magavana yote akija anajaribu kufanya ule utathmini kuangazia kwamba kuna wafanyikazi wangapi na kila ripoti hizi tunazipata kila siku utapata kwa mwingine uh, anasema kwamba bajeti yake ya kulipa mishahara ni lakini akienda kuangalia wafanyikazi ambao wanalipwa mishahara hiyo hawako kama kongamano ambalo linatarajiwa kufanyika katika county ya Uwasingishu kongamano la ugatuzi eh, mwezi huu Miongoni mwa mambo ambayo pengine wanafaa kuangazia ni jinsi ya kuweza kutatua eh changamoto kama hizi maana eneo kama lile wanakutana wote 47. Je, kongamano hili ambalo hufanyika kila mwaka limekosa kufikisha eh, malengo yake? Um, ni vizuri kongamano kama hiyo kuwa katika kila mwaka kwa sababu hmm. hiyo ni kama um, kukutana kuangalia nini nimetendeka katika siku 365 ambazo zimepita. Naam. Lakini mi kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba ukiangalia jinsi ambavyo kongamano hii inashughulikia wakati mwingi hata utapata mambo za accounts zikiongelewa sana katika hizi kongamano. Naam. Unaweza kutembea uko kaangalia. Hizi kongamano zimekuwa tu watu kukutana ku, kuongelea mambo yao uh, tofauti tofauti. Naam. Ya, nimejaribu sana katika kongamano moja ambayo ilikuwa Kirinyaga. Nijaribu sana kuangalia ni mambo yapi ambayo tunaangalia sana. Mm. Tukakuta kwamba kwa siku tano wiki mzima ambayo iko tunaangalia mambo ambayo pengine sana uh, tunaangalia yale mambo mazuri, tunaangalia mazuri, tunaweka telephone booth, na no telephone booth, booth yetu pale ya kuongeza kuonesha watu mambo ambayo tumefanya kama county. Lakini tunajaribu kuangalia historia. Atujakaa chini kuangalia asua ni nini tunatakana kufanya ili tubadilishe historia hii ambayo kila mwaka 
tunasema tumejenga damu moja tumejenga hospitali moja hatujawahi kati keti chini kusema tutafanya vipi ningependa pengine wakati huu kukuwe na mada ambayo tunaongelea jinsi ambavyo serikali za gatuzi sita punguza wafanyikazi na kuongeza pesa ambazo inatakana kwenda kwa maendeleo. Ningependa nikiwa na mada kama hiyo naweza kusema kwamba tumeanza kuamka. Lakini kwa sababu ni mada ambayo ni ni viazi moto. Hmm. Hakuna mtu angea, hakuna governor anaweza kukaa hapa sasa vile nakaa na kusema leo nitaenda kufuta watu mia, mia tano hmm. katika kaunti yangu ili nipate pesa nyingi za kwenda kujenga barabara au hospitali. Hakuna yule atafanya vile. Kwa sababu akifanya vile wakirudi nyumbani kura mia tano zimpotea. Kwa hivyo ni vigumu, ni ngumu sana wale kuongelea ile maneno. Ningependa tuanze kuangalia na kuinatufanya ile kiingereza inasema bite the bullet. Hmm. Kuangalia kitu ambacho ni ngumu sana sisi kuongelea. Tuongelee pesa ambazo zinakuja zinaenda vipi zinaenda kuwa maendeleo ama zinaenda kuwafanyi kazi na mifuko za watu Namu. watu tukianze kukubali kwamba tupeleke pesa zetu kwa maendeleo mm. mwaka ambao unafuata sasa tunaanza kuongelea hizi fedha zinatumika vizuri ama kuna corruption ndani yake Hmm. lakini kwanza tupeleke pesa pale. Naam. Yeah. Mazungumzo haya bila shaka yanaweza kuendelea uh, hadi baadaye lakini kwa sababu ya muda uh, utaturuhusu tu tukamilishe. Mheshimiwa lote pengine kwa sekunde tatu tu aga kabla na mimi niwaage watazamaji. Uh, watazamaji wangu uh, ningependa kusema kwamba hakuna serikali ambayo ni ni mia kwa mia nzuri. Dunia nzima tuna maneno ni vizuri kwamba tuelewane na serikali yetu na tuichangie serikali yetu kwenda mbele. Najua kwamba pengine wakati mwingine tuna mambo ya manunguniko na manunguniko yetu tusianze kutumia kuharibu nchi yetu. Tulipoona juzi watu wakichukua maandamano kwenda barabarani kuchoma barabara ambao ukitembea sasa hivi utakuta potholes. Unakuta kwamba tumeharibu hata sifa ya nchi kwenda barabarani. Najua wananchi ningependa kusema kwamba hili haingekuwa njia nzuri ya kufanya malalamishi yetu. Sasa serikali imeweka wale ambao wanaenda kusungumza wako bonus waongee kuhusu mambo ambayo tutachukia ni tata ili tu tuachilie maongezi yakenda mbele na nchi ikisonga mbele pia. Hili ndio jambo ambayo inaweza kufanya sisi kwenda mbele. Hakuna serikali ambayo ni perfect. Hata akija nyingine bado utakuwa na malalamishi. Kitu ya maana ni kwamba tujikaze kama wakenya tukubali nchi hii ni yetu sisi wote wale ambao walishinda na wale ambao wakushinda na tuende mbele tujenge nchi hii wote tunahitaji mikate katika mifuko zetu watoto wetu wanahitaji kwenda shule tukikaa pamoja tunaweza kwenda mbele vizuri lakini tukitawanyika tunaweza kupoteza nchi yetu ikaenda kama vile Sudan kama vile Egypt kama vile Libya kama vile hizi nchi zingine ambazo zinapiga kelele kwa hivyo nawaambia tutunge serikali tukubali daktari William Ruto ndio ameshinda na tukubali kwamba wale wengine wana nafasi yao ikija 2027 wanaweza kujaribu bahati yao. Na mtazamaji sitaongeza lolote ama kupunguza lolote na ambayo kwamba muda wetu hapa ndani umeyoyoma. Amekuwa ni mbunga kecho liba Titus Lote. Tumekuwa tukizungumza tu masuala ya uongozi, ugatuzi yote. Tukitumai kwamba umefaidika na mawili matatu kwa njia moja ama nyingine pengine tumekukwaza tunakusihi tusamee hakuna aliyekamilika. Mimi naitwa Zainab Said katika lugha ishara. Amekuwa ni Lensa Udingo. Irene Muchuma tayari yuko studio ni kukupa taarifa zetu za saa saba kwa lugha ya Kimombo. Hadi wakati mwingine Mola Kiridhia nasema shukran sana kwa muda wako. Yes,